Einmal Pommes braun weiß bitte. <lacht> Ja, herzlich willkommen, Portion 24 vor dem eminent wichtigen Spiel gegen den ersten FC Köln. Heute mit folgenden drei Fragen. Wer läuft gegen den ersten FC Köln auf? Wer hat seine Hausaufgaben gemacht? Und wieso verschafft sich der FC St. Pauli jetzt ganz neu Gehör? Die drei Antworten plus die Fritte der Woche jetzt bei Pommes Pommes Weiß. Echten Grund, etwas zu ändern der Startaufstellung hat Holger Stanislawski nicht nach dem 2 zu 2 in Hoffenheim. Da hat St. Pauli eine sehr gute Leistung gezeigt. Viel wird davon abhängen, ob Carsten Roth macht, der Rechtsverteidiger, wieder rechtzeitig fit wird. Ansonsten ähm, wird es dabei bleiben. Sollte er fit werden, äh, dürfte Markus Thoran dann auf seine angestammte Position in der Innenverteidigung rücken. Sonst wird sich hinten nichts ändern. Genauso wenig im defensiven Mittelfeld mit äh, Boll und Lehmann. Boll von einer ganz wichtigen Aufgabe äh, muss da die Kreise von Lukas Podolski einengen, der sehr gut drauf ist. Ebenso wie Max Kruse, äh, der jetzt auch sein erstes Tor geschossen hat. Von dem erwarte ich sehr viel jetzt für die kommenden Partien. Gerade jetzt am Sonnabend in der wichtigen Partie gegen Köln. Äh, der wird sicherlich auf Außen auflaufen. Zentral auf, ähm, dann Charles Taki auf der anderen Außenbahn. Ja, das ist die Frage. Finn Bartels oder Dennis Naki. Letztes Mal hatte sich äh, Stani für äh, Bartels entschieden. Vielleicht ist Dennis Naki jetzt mal dran. Vorne in jedem Fall Gerald Asamoah, äh, der ein Tor gemacht hat in Hoffenheim. Äh, der gut gespielt hat in Hoffenheim. Und äh, ich nicht glaube, dass Marius Ebers äh, mit seinem Muskelfaserriss im Bauchbereich rechtzeitig fit wird. Vielleicht reicht es ja fürs Derby. Eine Woche danach muss man sehen. Ich bin auf jeden Fall äh, guter Dinge für Sonnabend. Äh, setze auf einen 2 zu 1 Heimsieg äh, für den FC St. Pauli. Ähm, mal in die Statistik geschaut, ein Spiel äh, gewonnen aus den letzten elf. Das ist ein bisschen wenig. Es wird jetzt Zeit, die Leistungen stimmen. Jetzt müssen auch die Ergebnisse kommen. Äh, auch weil man den ersten FC Köln direkten Konkurrenten da nicht äh, in einen Lauf kommen lassen sollte, nachdem die jetzt Bremen schon geschlagen hatten. Es wird immer enger unten. St. Paul jetzt erstmals auf Platz 16. Auch die anderen unten gewinnen. Und genau das sollte jetzt auch der FC St. Pauli tun. Hefte raus, Klassenarbeit. Was ist los mit euch? Letzte Woche hatte ich gefragt, äh, was denn bedeutend ist am 6. Februar passiert es in den vergangenen Jahren. Wir haben nächste Woche am 6. Februar das große Derby beim HSV. Ja, eine richtige Antwort habe ich da nicht bekommen. Ich hätte auch Thronbesteigung Queen Elizabeth oder sowas in der Richtung akzeptiert. Das war auch am 6. Februar. Aber nein, einzig mein Schwiegervater hat mir eine SMS geschickt, die mich zum Nachdenken angeregt hat. Er wies mich darauf hin, dass meine Schwiegermutter jedes Jahr am 6. Februar Geburtstag hat. Vielen Dank dafür. Ich werde es dieses Jahr auf keinen Fall vergessen. Ähm, ja, und wo wir gerade bei Zahlen und Daten sind, ich habe Post bekommen von einem Herrn Werner Plathoff. Ich hatte vor dem Freiburg-Spiel darauf hingewiesen, dass St. Pauli sein Auftaktspiel zu Hause seit 50 Jahren nicht mehr verloren hat. Das stimmt auch. Aber die Zuschauerzahl war verkehrt. 700 hatte ich gesagt, ein bisschen wenig, gegen Altona 93 damals. Äh, Herr Plattoff schreibt von 6.500 Interessierten und weist auch darauf hin, dass die Angaben, die es im Internet gibt, äh, falsch sind. Äh, vielen Dank für den Hinweis. Äh, einen Hinweis haben wir auch bekommen von ähm, Kollegen von mir, Benny Semmler, der macht den Internetblog äh, Blog trifft Ball, Schwerpunkt Amateurfußball, gute Sache, könnt ihr euch auch mal angucken. Ähm, wir haben letzte Woche die Pommes-Kompetenzliste eingeführt. Spieler, die der FC St. Pauli im Sommer holen könnte, holen sollte. Helmut Schulte werkelt da ja schon fleißig und bastelt am Kader für die kommende Saison. Wir wollen da Hilfe leisten und ihm ein paar Namen mit auf den Weg geben. Einen nehmen wir jetzt mit auf, den nehme ich vom Kollegen Semmler. Der hat Burak Kaplan vorgeschlagen, ein Talent von Bayer Leverkusen, das da unter Jupp Heynckes nicht so wirklich zum Zuge kommt. Mit Leverkusen hat St. Pauli ja ganz gute Erfahrungen gemacht. Ochipka, Naki, Sokuta Pasu. Die Connection ist da. Man sollte diesen Kontakt dann vielleicht nutzen und den Kollegen Bura Kaplan vielleicht ans Millantor holen, Ausleihgeschäft. Ähm, Wäre eine gute Sache und den Namen nehmen wir auf jeden Fall in unsere Liste auf. Der FC St. Pauli äh, öffnet neue Vertriebskanäle. Ähm, es wird am Freitag eine Pressekonferenz geben, wo der Verein äh, ein neues Projekt vorstellen wird, nämlich einen Radiosender äh, im Internet das Ganze. Ähm, ja, 24 Stunden. Zunächst einmal wird da soweit ich informiert bin, nur Musik laufen. Das wird dann sicherlich in den kommenden Monaten noch ausgeweitet werden. Äh, Interviews, Informationen vor den Spielen, nach den Spielen, äh, Reportagen, ähm, was auch immer. Äh, ja, jetzt irgendwann in den kommenden Tagen wird das losgehen. Freitag wird es vorgestellt und äh, ihr wisst es schon heute. Lieber Carsten Rotenbach, äh, damit keine Gesäßverhärtung mehr dabei rauskommt. Es ist noch gar nicht so lange her, Weihnachten war es, da habe ich Rechtsverteidiger Carsten Rotenbach ein Kissen geschenkt. 
Der hatte sich in der Hinrunde eine Gesäßverhärtung zugezogen. Das sollte dem Abhilfe schaffen, das flauschige, weiche Kissen. Hat ja auch geklappt bislang. Nur jetzt haben wir den zweiten Fall von Gesäßverhärtung beim FC St. Pauli. Markus Thorand hat es erwischt nach dem Hoffenheim-Spiel. Und ja, so wirklich kann das dann eigentlich auch nicht verwundern, denn er hatte ja die Arschkarte gezogen und musste als angestammter Innenverteidiger auf rechts für eben Rotenbach verteidigen, der sich verletzt hatte, ähm, hatte auch so seine Problemchen dann da und dann eben auf der Außenbahn die Gesäßverhärtung zugezogen. Wie man dem Abhilfe schafft, das weiß natürlich Carsten Rotenbach. Ähm, ja, vielleicht leitet er seinem Kollegen das Kissen einfach mal aus und äh, dann sollte es Markus Thoran bis zum Spiel jetzt gegen Köln auch schon wieder besser gehen.